Hi everyone, we had already discussed what is photoelectric effect, the experimental setup and the results obtained from that experiment. But Hertz and Leonard couldn't explain the reasons behind their observations. Later, in 1905, Albert Einstein explained the process of photoelectric effect and he won Nobel Prize. Einstein used two principles, law of conservation of energy and Planck's quantum hypothesis to explain photoelectric emission. In the law of conservation of energy, the total energy must be conserved. According to Planck's quantum hypothesis, the energy of light is concentrated in small packets called quanta of energy or photons. So, mu frequency is a light on the metal surface the incident. This radiation is a radiation h nu frequency h nu energy la tharalam packets undu packets niyana photons nu vilikkunnathu appa h nu energy la tharalam photons aanu metal surface lu vanne incident eyyunnathu nanu artham appi metal surface il ulla oro electron endu cheyyum oro photon ne absorb cheyyum adha oru electron oru atta photon ne absorb cheyyum onnil koodal photons ne absorb cheyyan electron nu sadhikkilla appa oro electron ne endra etra energy kittum h nu energy aanu or electron absorb in the I energy absorb the day electron will escape from this metal surface. This process is called a photoelectric effect. Okay. Up or electron energy on a good another H new energy on a good another. But this energy is used for two purposes. First one liberating the electron from the metal surface. That electron is already a metal surface and bind it. That is the outermost shell of the electron. That is the metal surface of the electron. That is the nucleus of the electron. That is 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 the electron. Where is metal? Where is value? Okay. Metal depends on work function. So, minimum incident is in radiation. In the venom, this work function is three angular energy. When angle math may photoelectric effect is not a cool. Okay, in a or energy matter, you will or a part and die to go work function. I took back a energy. I would an escape. They check to say a pet electrons in a kinetic energy. I turn a convert. Okay, now we will use the radiation energy to absorb the photon energy. We will use the work function and the remaining part of the energy. We will use the work function and the work function. We will use the work function and the work function. We will use the energy of the ejected electrons. Okay, now we will use the work function minus W0. This is called the Einstein photoelectric equation. Now, we will use the work function. Incident is in the radiation energy work function is called greater than the mathrame namukk photoelectric effect to observe jayaan saadhikyo but minimum energy incident is in the incident is in the radiation is in the minimum energy in the parinna the work function of that metal okay this is the same thing. We have to do the same thing. W0 is the same thing. H0 is the threshold frequency of the metal. W0 is the same thing. H0 is the same thing. C 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 is the same thing. Lambda note is the threshold wavelength of the metal surface. Okay. Now, where is it? நம்க்கிறேன் photoelectric equation explain செய்யாச் சாதிக்கிறேன். அப்பு நம்மல் இது மன்சிலாக்கான் first மன்சிலாக்கான் நன்று காரியங்கள் radiation intensity என்தான் radiation frequency என்தான் okay ஒரு radiation intensity என்று பரண்ணால் இது radiation இது போலையில்ல எத்திர photons இந்து என்னல்லதானி intensity காணிக்கின்னது intensity increase யானு பரண்ணா இது radiationல் photons இன் என்ன increase செய்து என்னானு மீனிது அதை சமியம் frequency increase யானு பரண்ணால் இது ஒரு photon நம் கரியம் photon energy என்னானு H new ஆனு அப்பு frequency increase செய்து என்று சம்போக்கும் photon இந்த energy increase செய்து intensity increase யானுக்கு frequency increase யானுக்கு photon இந்த energy increase okay அப்பு 
എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി മെറ്റൽ സർഫസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് അതായത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെറ്റൽ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസ് നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ഓരോ ഫോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും മറ്റ് മെറ്റൽ സർഫസ് നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ഇതിലെ ഫോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും ഫോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഫോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ കിട്ടുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എച്ച് ന്യു ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക വർക്ക് ഫങ്ഷൻ മെറ്റൽ സർഫസിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു മിനിമം എനർജി ആയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടല്ലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മെറ്റൽ മാറിയാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ മാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹയർ എനർജി ഉള്ള ഒരു അതായത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി കൂടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ആദ്യം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ എത്രയായിരുന്നു വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ആ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ് ബാക്കി മുഴുവൻ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് but it is not it is but it is independent of the light intensity this is called a second law of photoelectric emission okay ini idu adutha kari nammal already parannadhu thaniyana endana or light in intensity increase cheya nu parnal adin artham adile number of photons falling on the metal surface increase cheyidu nan okay intensity increase cheya nu parna photons in and increase cheyidu athrey photons metal surface le വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോൺസിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല റേഡിയേഷന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് ലോ സെയ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ദി ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ ഫോട്ടോണിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ ആ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അബ്സോർബ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും എന്താണ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ടൈം ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ല ടൈം ലാഗ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോർത്ത് ലോ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട
അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എനർജി എച്ച് സി ബൈ ലാംബ ആണ് ഇപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജൂളിലാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റു മൈനസ് നയൻ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് കിട്ടും അത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെക്കാളും കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ എനർജി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംഗ്സ്ട്രം ഫാൾസ് ഓൺ എ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഫൈൻ ദ എനർജി ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദി ചോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റേഡിയേഷന്റെ എനർജി സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ആണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഇത് ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെക്കാളും കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അവിടെ നടക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് വീഴുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈൻസ്റ്റീന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ആഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എച്ച് ന്യൂ എന്താണ് എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് അത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഡബ്ല്യൂ നോട്ട് എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് കിട്ടും ഇനി ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മള് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു വി നോട്ട് ആണെന്ന് ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ താങ്